Rồi xin chào các bạn đến với kênh sáng tạo đi về xe 2 của mình Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái bộ Cái bộ phận nung nóng để chúng ta gỡ mấy cái cái bóng led này nha các bạn Thì hôm nay là mình chia sẻ này để chủ yếu để cho những cái anh em mà có nghiên cứu sửa mấy cái bóng đèn led rồi đó Thì có nhiều khi anh em mà sửa thì không có cái thiết bị để chúng ta nung nóng à, Chúng ta để nung nóng cái, cái bóng led này nè để chúng ta gỡ cái cái bóng này ra để mình thay cống khác vô thì có những cái bóng cháy anh em thấy rõ nè những cái bóng cháy đen này nè anh em là không có đồ đồ, đồ nung nóng thay thì anh em bóp cắt ra rồi anh em hàng đầy ghét luôn á thì nó nó xài á thì nó mau tổn tuổi thọ mấy cái bóng khác nha thành thử ra nếu mà mình có cái bộ nung nóng này thì mình gỡ cái bóng led này ra mình thay bóng khác vô được đó thì hôm nay mình chế cái chia sẻ cho anh em chế cái bộ mà để nung nóng này là từ cái cái loại mà có cái ruột nấu của cái siêu sắc thuốc nha anh em đó cái ruột nấu siêu sắc thuốc này thì anh em ra ngoài tiệm điện mua thì nó cũng tùy theo địa phương có chỗ thì anh em mua có chỗ không nha thì cái này mình mua cái mới luôn nha anh em thì ở đây á, là mình câu dây sẵn chủ yếu là tẩy này câu nó cũng không mất thời gian rồi câu sẵn để cho anh em xem rồi mình à, chia sẻ luôn đây một cái mối điện vô trong cái ruột này anh em đưa thẳng vô đây một cái mối vô ruột ha còn cái dây đen này chúng ta nữa chúng ta ra có bóng đèn để bóng đèn báo để nó báo có điện hay không có điện đó anh em đó một một cái dây điện vô thẳng nè à, dưới mới chúng ta câu vô mới một cái mối dây à, ra cái mối dây đèn nha rồi còn cái mối dây điện vô ở đây nữa thì chúng ta vô một cái qua một cái con sò nhiệt con sò nhiệt này thì mình xài cái con sò nhiệt của cái siêu sắc thuốc này luôn là con sò nhiệt của nó là 125 độ có nhiều người xài 130 độ tại vì anh em thôi anh em nếu mà anh em muốn nung cho nó nóng mà mà nó hơi chậm nhảy nữa thì chúng ta có thể xài đến một trăm rưỡi hoặc trăm tám độ nha đó thì anh em xài con sò nhiệt theo ý anh em nghe chứ cái này không nhất thiết mà phải xài theo mình nha rồi rồi chúng ta đưa một mối điện vô con sò nhiệt xong rồi chúng ta nói con sò nhiệt này nó sẽ dẫn điện qua cái chân này thì cái chân này chúng ta ra một cái mối dây đèn nữa đó ra một mối dây đèn khi mà điện nó đóng vô thì ở cái cái bóng đèn này nó sẽ báo cháy lên là cho cho ta biết là có điện vô đó rồi từ cái điện vô này nó sẽ dẫn vô cái ruột này đó có nghĩa là chúng ta cấp điện vô hai cái mối đỏ này thì điện nó sẽ nung nóng nung nóng khi nào mà nó có quá nhiệt độ thì con sò nhiệt này nó sẽ nhảy nó ngắt nha rồi xong cái bộ này thì mình có thể mình chế thêm một cái bộ một, một cái bộ chỉnh điện áp vô thì bộ chỉnh điện áp này thì chúng ta chế vô để chúng ta chỉnh cái nhiệt độ của nó nhiệt độ nóng nóng nhiều nóng ít nha thì mình áp dụng vô cái cái bộ này vô để chúng ta có thể chúng ta để căn chỉnh nhiệt theo ý chúng ta muốn rồi thì bây giờ mình tiến hành mình chia sẻ cách làm nha anh em thì chúng ta kiếm một cái miếng dán nha thì tùy anh em anh em muốn kiếm miếng dán loại nào cũng được miễn miếng dán dày cỡ phân hai phân là được ha rồi bây giờ là mình bắt xuống nha anh em anh em nhớ nha hai mối dây đen này là hai mối dây đèn nha còn hai mối dây này hai mối điện vô rồi nữa mình sẽ bắt vô cái mạch này rồi mình chia sẻ cách làm cho rồi rồi bây giờ là mình sẽ bắt cái cái mâm nấu vô đây nha đó bắt cái mâm nấu vô thì tùy anh em thôi nếu mà anh em muốn muốn khoan lỗ muốn bắt ốc cũng được còn cái này là mình chủ yếu là mình làm mình dán keo lại rồi chủ yếu chia sẻ để cho anh em coi thể đó làm thôi nha còn anh em muốn bắt ốc thì bắt nha nhiệt độ thì nó sẽ dẫn nhiệt xuống đây nhưng mà nó dẫn cũng không nhiều thành thử ra mình không sợ nha anh em rồi để mình phan lỗ nha đó mình phan ở đây cho nó ba cái lỗ nha anh em đây phan ba cái lỗ Rồi, rồi, rồi chúng ta bắt vô nha anh em đây bắt vô cái này mình chỉ ém xuống mình chấm keo lại thôi nha anh em đó mình ném xuống nha đó em xuống gì ha đó như vậy nó cũng dính chắc nè anh em à, mình nhiễu keo vô cái lợi cái nhắc nè đây mình nhiễu keo dán sắt vô tại cái này nó đúng theo mình làm á, thì chủ yếu mình chia sẻ cho anh em chứ thỉnh thoảng mình lấy linh kiện đó anh em chứ mình cũng ít có xài này lắm đó không dán keo là gì cứ cứ ngắt luôn nè anh em đó khỏi lo đó chấm lại rồi để cho nó khô keo rồi bắt đầu chúng ta chuẩn bị bắt dây vô nha thì cái này nó rất là đơn giản anh em ơi là mày hầu như mình chia sẻ cái này thì anh em nào coi theo cái này làm được hết nha còn nếu anh em không biết chỗ mua cái cái ruột này thì anh em vô dựa phế liệu á nhiều khi mấy cái siêu sắc thuốc cũ á, người ta bỏ nhóc cho anh em vô chậm kiếm À, vô dựa phế liệu kiếm mấy cái siêu sắc thuốc này vô giỏi lắm mua chừng 20 ngàn hết mức rồi rồi kế tiếp là mình bắt cái hộp này vô anh em cái hộp nè 
cái hộp này để làm gì để mình bắt cái cái bộ chỉnh chỉnh nhiệt vô anh em chỉnh nhiệt độ vô đây nè cái lại mình phan mình mình bắt cái bóng đèn vô anh em đó thì bây giờ mình bắt cái bộ chỉnh nhiệt vô đây nha rồi mình bắt cái bóng đèn ở đây để cho nó báo luôn bây giờ mình phan cái lỗ để mình đưa điện vô đây để phan lỗ vô nha đó rồi chúng ta phan cái lỗ rồi bây giờ để mình gặp cái này vô đó nè đó mình đưa dây điện vô nè mình làm cái hộp này để cho nó đừng có bị nếu mà mình làm anh em nhiều khi nó bị gớt này nọ rồi vô cái mặt đó nó dễ bị chạm nổ này nọ mình làm như nó an toàn hơn đó cho vô cái hộp gì nào nó an toàn nha chịu khó tốn cái hộp nha còn những cái đường dây này anh em lưu ý nè đút cống cách nhiệt vô ha đút ống ghen nó ống ghen chịu nhiệt đó, thì chúng ta xài nó rất là an toàn nó không có dẫn điện nó không có mát gì nghe nè bảo đảm an toàn luôn đó rồi bây giờ mình dẫn ốc vô nha dẫn ốc vô đây một cái đi dẫn ốc vô đây rồi tiếp tục à, để lấy ốc thì dẫn vô này mày ốc thì dẫn hai con như cũng được để anh kiếm hai con ngắn ngắn mình dẫn vô rồi dẫn ốc vô đây nha đây đó rất là đơn giản thôi rồi bây giờ mình cái việc mình phan lỗ nha nè phan lỗ đây nha mình phan lỗ để mình bắt cái mặt tới vô á đây phan lỗ đây Đó. Rồi mình phan lỗ đây mình để cái bóng đèn nha Đó. Rồi mình dùng một cái bóng đèn à, Bóng đèn này bóng đèn nhang nha Bóng đèn này là bóng đèn nhang đó Rồi chúng ta có thể thay thế bóng đèn vô nồi cung điện này nọ được, được hết nha Bóng đèn này loại này nè Rồi mình cắm vô nha Rồi mình nhiệt cho, cho nó dính lại Đó anh em nhớ nha lưu ý nha nhớ bắt bóng đèn này chúng ta dùng cái con điện trở nha à, chúng ta dùng một cái con điện trở 220 kg nha anh em hoặc là nếu anh em không có 220 kg thì chúng ta có thể dùng mà một trăm rưỡi ký vẫn được nha một trăm rưỡi ký từ một trăm rưỡi ký trở lên nha thì xài cái bóng đèn nó bền hơn à, đây chúng ta cứ cái việc là chúng ta ngoài vô một cái bóng đèn vô con điện trở nha một chân thôi đó à, rất là dễ rồi xong rồi mình hàng lại nè Đó. Rồi, cái tiếp chúng ta cắt đi. Đó. Rồi. Rồi bây giờ là mình lấy hai cái dây đen này nè anh em. Đó, hai dây đen này chúng ta bắt vô cũng đèn nha. Đó chúng ta ba chúng ta bắt vô đây nè. Thì trước khi bắt vô thì mình lấy một cái ống cách điện nha. Ống cách điện để mà mình bắt vô. Đây ống cách điện mình lấy. À, mình lấy giống cái điện mình ngoài vô mình hàng nha mình làm từng khâu để chia sẻ cho anh em dễ làm nha anh em đây hai cái mối dây đen này chúng ta đưa mối nào cũng được nha anh em đưa mối nào cũng được chứ à, chúng ta cứ ngoài đại vô đi đó ngoài đại cái mối nào cũng được chứ À, cũng có nhiều anh em kêu mình chia sẻ chế cái cái đồ lấy cái bóng led này à, thì mình hôm nay mình cũng bận gột con gọn công việc của anh em ơi thì nếu mà mình có rảnh thì mình chia sẻ không gầy bận quá thử gặp có chia sẻ lên cho anh em xem thì có nhiều anh em mà vô cái kênh mình coi thì cũng thông cảm tại vì à, cái công việc hàng ngày thì nó cũng <cười> không được rảnh gì mấy đó rồi chấm vô rồi chúng ta đưa cứ đút cái ống cách điện vô nha anh em à, đút vô vậy là xong đó nha rồi chúng ta đút vô cái phần xong cái phần bóng đèn nha anh em đây xong cái phần bóng đèn nha rồi cái tiếp là mình tới cái phần mạch nha đây phần mạch đây đó phần mạch thì chúng ta cứ trắng bỏ cái này
cắn bỏ cái cái này nè anh em à, để cho nó bóp vậy đi cái phần nhành này là chúng ta bẻ bỏ nha để gáp vô hộp nó bị dễ bị dướng lắm đó bỏ rồi xong mình lắp vô đây nha đó lắp vô vậy này đơn giản lắm rồi chúng ta siết lại rồi chúng ta siết lại chúng ta để cái cái nấm này vô nha đây. Rồi anh em lưu ý cái chỗ này nè Để mình lấy cái cây vít thử điện Cái mình chỉnh cái nữa anh em xem nha Chờ chút xíu Đây anh em cái chỗ Cái con cái con miếng chở xanh xanh này nè Chúng ta chỉnh ngược kim đồng hồ Chỉnh về chỉnh cho nó về hết luôn nha Có nghĩa là chúng ta cứ dặn đi à, Mới mua về chúng ta cứ dặn trả trả hoài luôn Trả cho nào cho nó cảm thấy Trả nhiều dòng càng tốt nha để cho nó về cái mức thấp nhất đó nè Để chúng ta xài cho nó dễ có nhiều cái cái bộ này nè Mua về nó chỉnh hơi cao đó Thành thử ra chúng ta cứ chỉnh cho nó trả gì hết nha Ngược kim đồng hồ nha Rồi xong rồi đó Rồi bây giờ mình cứ lấy hai cái máy đỏ này nè nè Đây hai máy đỏ này nè em Rồi chúng ta bắt cái ở cái ngõ ga nha Ngõ này ngõ ga nha Hai cái chấu này hai chấu ngõ ga Rồi hồi mình lấy cái cọng dây điện mình bắt cái ngõ vô Đây hai, hai, hai cọng vô Giờ này mình bắt ngõ ga nha Đây hai cọng này mình bắt ngõ ga Để mình bắt vô rồi mình đưa lên cho anh em xem Thì mấy cái clip à, chia sẻ chế cháo đồ anh em Thì à, nó nhiều khi nó hơi mất thời gian chút xíu nha Nếu anh em có xem thì à, chịu khó xem nó hơi dài dài dùm mình nha đó. Rồi còn nhiều khi anh em xem mà anh em sẵn ngang qua đó, Thế mình có nhiều cái mình giải thích đó Thì anh em không xem rõ đó thì à, nhiều khi không hiểu Rồi đây mình bắt vô rồi vô trở nè đây là hai cái mối điện mà ngõ này ngồi là ngõ ga nha ngõ ga để cho nó cho cấp điện chạy vô cái mâm nấu này nè cái mâm lên nung đó rồi bây giờ chúng ta dùng cái cọng dây nguồn đây mình lấy cái cọng dây nguồn nha em dây nguồn thì dây nguồn này là mình cứ đưa vô hai cái mối điện vô nè bây giờ mình phan lên lỗ nha anh em lưu ý á, khi mà chúng ta đưa cái điện vô chúng ta đưa tránh xa xa này đừng có phan bên đây mà chúng ta phan bên đây nè để xa xa cái cái mâm nấu nha cái mâm này anh em nhiều khi anh em có thể để cà phê hâm cà phê này nọ vẫn được nha ngoài việc chúng ta có gỡ bóng led chúng ta có thể hâm cà phê đồ nhưng mà anh em lưu ý anh em để cái cái kiểu mà cái cái lon nhôm nhỏ đó thì chúng ta để ở đây thì nó có thể hâm nóng cà phê nọ tùy theo anh em à, muốn xài sao cũng được nó có nhiều công dụng để xài lắm nha chứ không phải mà riêng biệt mà chúng ta để mà chúng ta dùng để mà à, gỡ linh kiện không ở chúng ta có thể dùng để cho nó à, cho nó làm cái bể trì cũng được nữa anh em lấy cái lơi lít lon sữa bò đó chúng ta để lên rồi để để trì vô đặng cho nó cho nó chảy trì ra thì chúng ta làm cái bể trì cũng được nữa nha cái này nó nhiều công dụng lắm nha không phải là riêng mà chúng ta gỡ bốn mét không nha anh em đây mình bắt hai cái mối điện vô nha anh em đây, hai mối điện vô chúng ta bắt vô đây à, cái này nó khó nó nó kẹt để mình bắt xong đưa lên cho anh em xem rồi đây hai cái ngõ điện vô này anh em đó hai ngõ điện vô nha thì chúng ta bắt vậy nha hai ngõ điện ra chúng ta cho vô cái uh, cho vô cái uh, cái mâm nóng này rồi xong rồi gắp vô Đó gắp vô nè Rồi bây giờ là cái này mình dẫn ấp lại nha nè Đây dẫn ấp lại
đó rất là đơn giản nha anh em rồi kế tiếp là mình lấy cái cái dây rút anh em rồi chúng ta rút lại đừng cho nó chạy tới chạy lui cái cái cọng dây điện nha đó rồi như là xong rồi đó nè rồi bây giờ mình test thử luôn cho anh em xem nha cho anh em chú ý cái bóng đèn nha à, khi mà mình cắm điện vô để mình rút điện cái này ra đi càng chút mình đem ổ điện lên anh em ổ điện nè đó ổ điện nha bây giờ mình cắm điện vô nghe nè đây cắm điện vô đây cái này đúng ra là mình làm thêm một cái công tắc nữa nhưng mà mình chưa có làm công tắc nha anh em đây bây giờ mình cắm điện vô thì đèn nó cháy mà mờ nè anh em điện nó dẫn qua nhưng mà nó qua cái kiểu mà nó qua rất là nhỏ thành thử ra nó nó không có nóng gì mấy nha nó không có nóng luôn á hầu như nó không nóng luôn nha rồi bây giờ chúng ta chỉnh nhiệt độ lên đây chúng ta chỉnh nhiệt độ độ lên nè anh em anh em thấy rõ nè có bóng đèn nè có bóng đèn nó sẽ sáng lên nè anh em dòm nè dòm đèn sáng lên nè đó anh em thấy rõ không đó sáng lên ha đó chúng ta chỉnh nhiệt độ sáng lên à, nóng lên đó là là bắt đầu nóng nè cái này là nó đúng ra là mình gắn thêm cái cái đồng hồ để báo von nữa mà hiện tại giờ mình không có cái đồng hồ báo von thành thử ra mình chưa có đặt mua về thành thử ra chưa có nên mình chưa có gắn vô nha để nữa mình có ấy mình làm clip sau mình chia sẻ gắn cái đồng hồ nha anh em rồi giờ mình dặn lên lên hơi cao cao lên đặn cho nó mau nóng nha rồi nó nóng rồi nè anh em cho bây giờ đó là đầu là mình để vô lên thử nha dạ nóng quá rồi bây giờ bắt đầu là mình cho nó nóng lên rồi mình để lên rồi bắt đầu mình gấp linh kiện cho anh em xem đó bây giờ mình để lên vậy nha nó sẽ nóng lên nó nóng lên rồi là nó chảy nó chảy cái cái chì ra anh em nó chảy cái chì ra thì chúng ta có thể gấp được cái cái bóng đèn này ra nè cái bóng led này nè à, chúng ta có thể gấp được cái bóng led này ra nhưng mà nó phải cái định nhiệt độ nó lên tới đâu đã bây giờ mình muốn chờ ấy mình chỉnh cho nhanh lên nha nhanh lên rồi mình gấp thử cho anh em xem để cho anh em khỏi chờ đợi nha nó chưa đủ nhiệt đó nè nếu mà anh em muốn nhanh hơn nữa thì chúng ta dặn mắt xe nha mắt xe lên đầu tiên là chúng ta vô chúng ta dặn mắt xe đi để cho nó lung nóng lên cho nhanh lên đó rồi bắt đầu là chúng ta gấp cái mấy cái bóng ra rồi chúng ta giảm lại nha anh em đây nó nóng lên nè anh em đó cái con sò nhẹ trong là nó nhảy một cái cách rồi mà nó nhảy một cái cạch rồi đó anh em thấy rõ không tại vì cái này là mình dùng cái con sò nhiệt của cái thằng mà siêu sát thuốc á ở nó phì lên luôn nè đây anh em thấy rõ không đó chúng ta chúng ta gấp lại được rồi nè đó đây nó nóng lên nè nè đó thấy dễ dàng không đây để để mình đưa sát xuống nha đó mình đưa máy quay sát xuống đó thì anh em xem nè đây mình gấp ra nè rất là dễ nha nè đó À, khi mà chúng ta thay vô chúng ta đặt đặt vô là là, là nó dính lại à đó, anh em thấy rõ là chì chì nó chảy nè đó ở đây mình gấp lên nè đó dễ dàng không khi mà chúng ta thay bóng led thế thì chúng ta gấp ra gì đó chúng, chúng ta gấp những những cái con led hư nè đây con led hư nè anh em thấy rõ không led hư nè đó chúng ta gấp bỏ ra thì con này cũng hư nè đã gấp bỏ ra đó nào rồi thí dụ anh em thay thay cái con led mà cái con led còn xài được thì chúng ta đặt vô đó đặt vô khi khí nó còn nóng rồi nè anh em đặt vô đó đặt vô là là, là nó dính nè à. đó thì chúng ta đợi đặt vô nhưng mà anh em lưu ý nha khi mà anh em gỡ ra anh em nhớ cái cộng trừ anh em đặt vô đó đặt vô nó mới dính nha còn bình thường là thí, thí dụ anh em thấy cái con này hay thí dụ mà mình nói con này hư đi con này hư mình gỡ gỡ con này ra nè đó đó rất là ngon anh em thì hiện tại giờ là nó đã ngắt tự động rồi nha nó đã ngắt rồi nha đó nó nó đã nhảy rồi nhưng mà nó vẫn còn giữ độ nóng này nè anh em cứ gấp ra thoải mái luôn vô tư luôn đó thì anh em thấy những cái bóng đèn nào còn xài được thì anh em cứ uh, là gỡ lắp qua thay qua thay lại vậy đó đó đây những, những cái mà nó thí dụ chúng ta làm cho nó hở quá thì nó nó sẽ chậm nóng nha à, chúng ta phải đưa cho nó âm sát vô nó mới nóng được cái này là là hồi nãy nó tuốt bên đây nè anh em nó không nóng nè đó chúng ta bây giờ chúng ta đưa sát xuống hồi là nó nóng là có thể chúng ta gấp lên được ừ, cái này là nó nó nó, nó bên hông á để ra nó không nóng nha đó do là chúng ta để bên hông á anh em thì nó không nóng thì chúng ta không gấp được nha nó không có đủ nhiệt độ đó thì đó bây giờ là cái cái mâm này nè nếu mà anh em muốn cho cái nhiệt độ nó tăng cao thì chúng ta có thể là chúng ta dùng cái con sò nhiệt nó cao hơn độ hơn thì cái con sò nhiệt này là nó mới có loại là 125 độ à 
mà mình phiên anh em nếu mà anh em mà chế cho xài cho mấy cái hệ thống đèn này hệ thống mà chúng ta thay led này thì chúng ta nên dùng cái con sò nhiệt đó là 180 độ nha 180 độ thì thì nó thì nó sẽ ngon hơn đó nó nó sẽ giữ độ nóng nó cao hơn nha còn cái con mà 125 độ này thì nó cái độ nóng nó nó nhảy sớm quá thì khi mà chúng ta gấp mà thay không kịp đó thì nó sẽ nguội lại nó nguội lại thì chúng ta chờ chờ cho nó nó nóng lại thì lâu còn nếu mà anh em không muốn xài cái 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 con sò nhiệt tự động luôn thì chúng ta xài trực tiếp qua cái bộ này nha ở à, chúng ta xài trực tiếp qua cái bộ chỉnh này đó thì có nhiều anh em sợ như là mình không biết có mình dặn cao quá thì cái cái, cái mâm này nó hư thì chúng ta phải xài cái con sò nhiệt mà mình phi anh em xài cái con sò nhiệt từ 180 trở lên nha thì nó mới ngon nha anh em thì cái con này cái con mới có 125 độ thôi khi mà nó nha tự động nó nhảy rồi nó nguội lại đó nó chưa có kịp nhảy lại thì cái nhiệt độ nó chưa tăng lên được anh em đó thì bây giờ mình chỉnh ở đây cũng không ăn tại vì do cái con sò nhiệt này nó đã nhảy rồi nó nhảy rồi anh thử ra nó không có nóng nha đó giờ nó nó nhảy rồi nó hết nóng rồi nè đó anh em thấy rõ không nè nóng nè nó vẫn còn gỡ được nhưng mà nó cái kiểu mà nó nóng không có đủ con nhiệt để gỡ ra đó anh em đó anh em nên, nên sử dụng con sò nhiệt 180 độ nha rồi thôi mình chia sẻ cho anh em cái cái bộ mà để chúng ta dùng để gỡ ống led tới đây là xong nha đó cái lò lung để gỡ ống led thì tới đây là xong thì anh em nào có nhu cầu chế thì cứ coi theo cái bản này chế à, anh em lưu ý thay con sò nhiệt 180 độ trở lên thì chúng ta xài nó sẽ ngon hơn nha rồi thôi xin chào tạm biệt anh em nha